Welcome back to my channel, Rindas Tarang. Today, me and my father are going to tell Triple Seven Charlie. Ah, uh, Charlie, this movie no choose sir, kada. Ah, this is short. Kya yeh onto the chappu? Ah, breed kya? Ah, two characters sometimes. Ah. Uh, ah, uh, Dharma. Inko cha dog dog pere mo Charlie. Ah. Uh. Inko cha. Ah, uh, here itur kya onto onto the story ante. अलाइफ्स Well, let's begin the story. दिन लो मान के main character will लो first dharma चाला lonely का feel आये वाला न मटा तरवाता चाले अच्छी तरह ता and life को का meaning airport मुंडे ता ये चाले तो मंचे bonding कोड create चेस कोंटर डे चेस न तरह ता life ने चाला happy का lead out न मटा ये hero actually का पैर रक्षित सेटी इध टू थवंटी टू लीज मूवी तेलो फस्ट मूवी मन की कोई कुकल चोस्टर्स अभी वाली अला कुकल के बंधी उ चूपस्टर को मंदिर आ कुकल हिंसिस्टर हिंसि वाटे अला अला कंडीशन कुक अच्छेदन अदे मन पपी बैठक अद चारली धर्म धर्म प्लेस धर्म इपड़े इंटाड़न सिंगि वेवर उन्मा रोज आफी पनचेको इंटी एवर तो माटा कॉनी एवर तो माटन आफी इपू थ्री सिक्ट फाइव डेस्ट पनचे उठा इप्ड सो सी पनचे दिन तो मिगता एंप्लायी अंदर मिगता को अंदर चाल जलास फील बेस्ट एंप्लायी अवार्ड इपू धर्म के वस्तुदन धर्म पट्टी पान अलाकन वाल को मंदी वाल प्रमोशन रात आगेपोतम अंदर अंदर जलस फील इला धर्म गुरी अंदर जलस फील कॉलनी वाल धर्म अंत को भयपड़ा चला सीरियर तो फ्रेंडिप लोनली उठा वाले कंप्लें चपेतार मन मन एरिया फंक्षन एर्पड़ना फंक्षन की वस्ते बहुत धर्म अनावस फंक्षन अलाटो क्लोज से अटर अटे आ रोज ईन पड़े फंक्षन अरेजार रात्र अदे टाइम कुछ ऐनुअल के बंधे अच्छे पारपे वी पर्टिकलर फंक्षन फंक्षन दी चूस्टन अदे टाइम धर्म असर निद्र डिस्टर्ब कोपेस्टर फंक्षन अंत डिस्ट्रा चेस्ट अंत का अंस मुक्ख क फुड अंत इष्ट पड़े मंस मुक्ने तिंक वे मिगता मुक्त इसरी अभी चार्ली की दुर्कदन अद आकल तो उंस मुक्त ते हापीग वीडियो फाइपन धर्म वन अला तर धर्म इंटोन उठाड़न तन चुड़ गता चुन धर्म की लोनली फ्रेंड्स एवर उन्मा एक्कीन मिंगल अव इष्ट उन्मा दूसरों वाल पेरेंट्स चपी ची वदारन सारी यदा वाल अम्म ना वाल चिल्ली फंक्षन की वेतार वस्ता रान वाल धर्म वे वालतार फंक्षन की वेतार फंक्षन की वे आ रोज वर्ष पड़ती वर्ष मध्य 
ఏదో ఒక కుక్క లాంటిది అడ్డొచ్చి ఆ ఒక ఏదో వచ్చి స్కిడ్ అయిపోతుంది అనమాట టైర్స్ ఆ వర్షంలో కార్ యాక్సిడెంట్ చేయరు ఒక లోయలో పడిపోయి వాళ్ళు చనిపోతారు అనమాట అప్పటి నుంచి ధర్మ ఇంక సింగిల్గా ఉండడం ఉండిపోతుంటాడు రోజు ఒక పర్టికులర్ టిఫిన్ సెంటర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ముసలావిడ ముసలా అయినా అది రన్ చేస్తుంటారు ఇప్పుడు టూ ఇడ్లీస్ తీసుకుంటుంటాడు అనమాట తీసుకుంటే ఆ ముసలావిడ మాత్రం త్రీ ఇడ్లీ టూ ఇడ్లీస్ డబ్బులు ఇస్తున్నా త్రీ ఇడ్లీస్ మాత్రం ఆవిడ ఇస్తుంటుంది అనమాట ఇస్తుంటే ఆ ఈ ఏంటి ఇలాగని చెప్పేసి ఆ టూ ఇడ్లీస్ తినేస్తాడు ఆ మిగతా ఒక ఇడ్లీ ఆ పక్కనే డస్ట్బిన్లో పడేస్తుంటాడు అనమాట ఈ చార్లి అప్పుడు పేరు పెట్టలేదు ఆ పప్పి వచ్చి తింటుంటుంది అనమాట ఆ ఒక ఇడ్లీ అదేం అనుకుంటుంటుంది నా గురించి ధర్మ అది పెట్టాడు ఇస్తున్నాడని చెప్పేసి అది ఎక్కడ ఆడ ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడ నుంచి అక్కడ ఫాలో అవుతుంటుంది అనమాట వీడు విసిగిపోయి నువ్వు నాకు నువ్వు ఏం అనుకుంటున్నావు నాతో ఎందుకు ఫాలో అవుతున్నావు ఇదే నా గురించి నా దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుందా అనేసి అనుకుంటాడు అనమాట ఇలాగే కంటిన్యూ చేస్తే ఈ కుక్క నాతోనే ఉండిపోద్ది అప్పుడు నా కాలనీ ఈడు ఉంటున్న పర్టికులర్ కాలనీలో ఎవరు అంటే ఈ కుక్కలకి వీటికి ఎలో చేయరు అనమాట అందుకు దాన్ని గసిరేస్తుంటాడు అనమాట ఒక దాన్ని అదే టైంలో ఒక వాడి ఇంట్లో గసిరేస్తే యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది అనమాట దానికి చా ఆ కుక్కకి అది కొంచెం పెద్దది కూడా అవుతుంది అనమాట ఆయన దెబ్బ దగ్గర దెబ్బ దగ్గర వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట వెళ్ళి ఇంట్లో చూస్తుంటే అప్పుడే చార్లీ చేపల్ మూవీలో వస్తుంటుంది అనమాట టీవీలో ఒక కుక్కని కాపాడుతుంటుంది అని వస్తే వీడు కూడా కోపం అని చెప్పేసి కుక్క ఎలాగుందో రోడ్డు మీదకి వచ్చి చూస్తారు అనమాట చూసి బాగా దెబ్బలు తగిలేస్తాయి అనమాట దాంతో ఆ కుక్కని ఒక డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తాడు అనమాట వెటర్నరీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తే ఆయన అంటాడు ఇది నా ఇది నా ఇది చెప్తాడు అనమాట ధర్మ ఈ కుక్క నాది కాదు దెబ్బ తగిలిందని చెప్పి తెచ్చాను మీరే దాని ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని మీరే ఎలాగైనా గవర్నమెంట్ సెంటర్ కాబట్టి మీరే దాన్ని ఎవరికైనా ఇచ్చేయండి లేదా మీరే చూసుకోండి అంటే ఆడ అంటారు అనమాట ఇప్పుడు ప్లేస్ లేదు పర్టికులర్ త్రీ ఫోర్ డేస్ తర్వాత కాల్ చేస్తే నేను ఏదో డైరెక్ట్గా అంతవరకు మీరు కొంచెం కేర్ తీసుకోండి కుక్క అని చెప్పి ధర్మ పంపించేసిన మరి ధర్మాన్ని కుక్క పట్టుకుని ఇంటికి ఎవరు కనిపించకుండా ఇంటికి తీసుకొస్తాడు ఎందుకంటే కాలనీలో పెట్స్ని ఎలో చేయరు అనమాట జాగ్రత్త దాచుకొని ఇంటికి తీసుకొస్తే ఆ కుక్క ఏం చేస్తుంటుంది అంటే చాలా వీటికి చాలా ఇరిటేషన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రాత్రి చిన్న చిన్న సౌండ్లు చేస్తుంటుంది అరుస్తుంటుంది వస్తువులు అంత చిందరం అందరు చేస్తుంటుంది దాంతో ఈ కాపుతో తిడుతుంటాడు అనమాట ఇలా త్రీ ఫోర్ డేస్ కాస్త టూ త్రీ వీక్స్ అయిపోతుంది అనమాట అయినా ఆ డాక్టర్ ఏం కాల్ చేయడు ముందు డాక్టర్ ఏమన్నాడు టూ త్రీ డే టూ త్రీ డే త్రీ ఫోర్ డేస్ లో నేను పిలిచి కుక్కను నేనే ఉంచుకుంటాను ఎవరికైనా అంటే అప్పుడు ఒక టూ వీక్స్ అయిపోయినా అందుకే ఈయన కాల్ చేస్తే ఈ కుక్క కూడా బాగా చాలా అప్పుడు డాక్టర్ అంటాడు ఆ కుక్క నేను అడాప్ట్ ఎవరైనా అడాప్ట్ చేసుకుంటారేమో చూస్తున్నాను కానీ కుక్క ఇప్పుడు చాలా సన్నంగా ఉంది దానికి బాగా ఫుడ్ పెట్టి లావ్ అయితే ఎవరైనా ఇష్టపడతారు అని చెప్తాడు అనమాట దాంతో ధర్మం ఏమంటాడు అంటే ఓకేలే అని చెప్పి దాని బాగా ఫుడ్ అన్నీ పెడుతుంటాడు అనమాట చాలా కొంచెం పెద్దది అవుతుంది లావు కూడా తయారవుతుంది అనమాట కొన్ని రోజుల తర్వాత డాక్టరు ఆ వెటర్నరీ డాక్టర్ ఒక ఫ్యామిలీని పంపిస్తాడు ఈ కుక్క అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి వచ్చి అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక ఫ్యామిలీ వస్తుంది అనమాట దాన్ని రాగానే కానీ అప్పటికే ఈ కుక్కకి మన ధర్మం అంటే చాలా ఇష్టం అనమాట రోజు ఫుడ్ పెడుతున్నాడు అని చెప్పేసి చాలా విశ్వాసంగా ఉంటుంటుంది ఎవరో వస్తున్నారు తీసుకెళ్ళిపోతాను ఏం చేస్తారు సోఫా అన్నింటి చింపేస్తుంది అనమాట ఆ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అప్పుడే వస్తారు ఫ్యామిలీ వాళ్ళు వచ్చి చూస్తారు చూసి ఇదే కుక్క ట్రైన్ డాక్ కాదు మొత్తం అంతా కంపు కంపు చేస్తుంది వద్దు వాళ్ళ అబ్బాయికి ఆవిడ వచ్చి ఆవిడకి ఒక అబ్బాయి ఉంటాడు అనమాట ఆ అబ్బాయికి చాలా డాగ్ డాగ్ అంటే చాలా ఇష్టం వద్దు వద్దు అది ట్రైన్ డాగ్ వద్దు రా పదాయన్ని తీసుకెళ్ళిపోతారు అనమాట అమ్మ నాకు ఆ డాగ్ కావాలంటే ఎందుకు రా ఆ డాగ్ ఎందుకు మన ఇంట్లోనే ఒక కుక్క ఉంది కదా మీ నాన్న పెద్ద కుక్క విశ్వాసపడంగా ఉంటుంది ఆయన చూసుకుందాం పదాయన్ని తీపి తీసుకెళ్ళిపోతాడు తర్వాత కాలనీ వాళ్ళు వస్తారు ఏంటి మన కాలనీలో పెట్స్ని ఎలా చేయకూడదు కదా అంటే అప్పుడు ధర్మ కోపంగా అంటాడు అనమాట ఇది నా సొంత ఇల్లు అలా నీ కుక్క కూడా నాదే మీ ఇక్కడే ఉంటారు మీరు ఏం చేసుకుంటే చేసుకోండి అని చెప్పేసి వార్నింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని పంపించేస్తారు అనమాట ఆ ధర్మ అంటే వీళ్ళందరికీ భయం దానితోనే వాళ్ళు ఏమనుకుండా కాముకి వెళ్ళిపోతారు డాక్టర్కి ఫోన్ చేస్తారు అనమాట ఫోన్ చేస్తే డాక్టర్
ఒక డాగ్ లైసెన్స్ తీసుకొని తీయించుకో అని చెప్పి పంపిస్తారు అనమాట దాని డాగ్ లైసెన్స్ సెంటర్ ఉంటుంది ఆ లా లైసెన్స్ చేయించేది వెళ్తాడు అనమాట ధర్మ వెళ్ళి డాగ్ కూడా ఒక లైసెన్స్ తెప్పిస్తాడు అనమాట తెస్తే కొద్ది రోజు తర్వాత అక్కడ ఒక ఆవిడ పరిచయం అవుతుంది అనమాట దేవి అనే ఒక ఆవిడ పరిచయం అవుతుంది ఆవిడ ఏంటంటే ఈ యానిమల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ సంబంధించిన ఆవిడ అనమాట వీ ధర్మాశ్రయ రఫ్గా క్రూ అంటే కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడుతుంటారు దాని రూట్గా మాట్లాడుతుంటారు అందుకు ఆవిడకి చిన్న భయం అనమాట ధర్మకి ధర్మకి కుక్క అంటే ఇష్టం లేదు కానీ లైసెన్స్ కోసం వచ్చాడు ఆవిడ ఫార్మాలిటీస్ ఫిల్ చేసి కుక్కకి లైసెన్స్ ఇచ్చేస్తారు ధర్మ ఇంటికి కుక్కతో పాటు వెళ్ళిపోతే ఆ మధ్యలో ధర్మకి బాగలేక పడిపోతాడు అనమాట అప్పుడు ఈ కుక్క ఏం చేస్తాను ఒక అంబులెన్స్ని పిలిచి తీసుకెళ్తుంది అనమాట డాక్టర్ దగ్గరికి ఆ అంబులెన్స్ అంతా పరిగెట్ పరిగెట్ వస్తుంది అనమాట హాస్పిటల్కి కూడా తీసుకెళ్తే డాక్టర్ వాళ్ళు అంతేకాకుండా అంటే ధర్మకి ఒక ఐసీయూ సెంటర్లో తీసుకెళ్ళి ఐసీయూలో తీసుకెళ్ళి కొంచెం ఏదో బాగా చేస్తుంటే అలా చాలా యాంగ్జైటీగా చూస్తుంటారు అందరూ అబ్బాయి ఈ కుక్కకి ఎంత ఇష్టం ఇతను అంటే అనేసి ఈయన కూడా మన ధర్మ కూడా ఇది అంతా చూస్తారు ఈ కుక్కకి నేనంటే చాలా ఇష్టం అంతవరకు లోన్లీగా ఉండేవాడు కదా దాంతో ఫస్ట్ టైం ఆడికి కుక్క అంటే ఇష్టం ఏర్పడుతుంది అనమాట ముందు ఇష్టం లేదు అంతేకాకుండా ఆ కుక్క అంటే ఇష్టం ఏర్పరచుకుంటాడు అనమాట కానీ ఆ నెక్స్ట్ డే అడాప్టేషన్ కోసం ఆ డాక్టర్ ఫోన్ చేసి వేరే ఫ్యామిలీని పంపిస్తాడు అనమాట ఆ కుక్క ఈ ధర్మ చాలా బాధపడుతుంటాడు అయ్యో వెళ్ళిపోతుంది అనేసి కానీ ఏం మాట్లాడు ఆ కుక్క కూడా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ధర్మాన్ని ఆపుతాడేమో అని ధర్మ వైపు చూస్తుంది అనమాట ఇద్దరు కళ్ళతో మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాయి కానీ ఏమి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడు అనమాట దాంతో దాన్ని తీసుకుని వెళ్ళిపోతారు అనమాట కానీ అది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది బాగా భోజనం చేయడు ఏమి చేయడు అనమాట ఆ టిఫిన్కి రెండింటికి ఆ సెంటర్కి వెళ్తుంటాడు కదా అక్కడ మూడు ఇడ్లీలు ఇచ్చినా కూడా ఆ మూడు ఇడ్లీ కూడా తినుకుని అలా డల్గా ఉంటుంటాడు అనమాట తర్వాత దీని లైసెన్స్ పేపర్ అడాప్టేషన్ పేపర్స్ ఆ ఎవరైతే ఫ్యామిలీకి ఇచ్చేసాడో ఆ కుక్కని ఇచ్చేయాలి కాదా అందుకు వెళ్తాడు అనమాట ఓకే అక్కడికి వెళ్ళి ఇచ్చేయాలనేసి వెళ్తే అక్కడ కుక్క ఏం చేస్తుంది అంటే అంత ఇంట్లో కంగాలు కంగాలుగా చేసేస్తాను అనమాట చూడు అంత ఈర కొట్టేయడం అన్ని చేస్తుంది తర్వాత వీటి రాగానే వీటిని పట్టేసుకుని దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అనమాట దాంతో వాళ్ళకి అర్థమైపోతుంది అనమాట ధర్మాన్ని మిస్ అవుతుందని కుక్కని మళ్ళీ ధర్మ ధర్మ కుక్కని తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అనమాట తీసుకెళ్ళిపోయి దానికి చార్లీ అని పేరు పెడతాడు అనమాట అంతేకాకుండా అప్పుడే ఫస్ట్ టైం దానికి చార్లీ అని పేరు పెడతాడు చార్లీ చార్లీ అని పిలుస్తాడు అంతేకాకుండా ఆ చుట్టుపక్కల అంతవరకు ఈ ధర్మ కూడా అప్పుడు వరకు చాలా సీరియస్గా ఉన్న మనిషి చాలా అంటే ఎలాగ సంతోషంగా ఉండడం అందరితో నవ్వుతూ మాట్లాడడం ఆ చుట్టుపక్క పెళ్ళి ఇదంటే చాలా భయం అనమాట ఆ వాళ్ళు కూడా వీటితో బాగా మాట్లాడుతుంటారు తర్వాత ధర్మకి సిగరెట్ అలవాటు ఉంటారు ఆ సిగరెట్ అలవాటు మానుకుంటాడు అలానే ఆఫ్ దానికి బాగా కేర్ తీసుకుంటుంటాడు అంతేకాకుండా ఆఫీస్లో వీడి వల్ల కొంతమంది ఇబ్బంది పడతారు కదా అంటే ఎప్పుడు ఎవరికైతే ప్రమోషన్ రాలేదు వీడు ఎప్పుడు కంటిన్యూస్గా ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతుంటారు వాటి ప్రమోషన్ అని వీళ్ళకి వచ్చేస్తుంటాయి వాళ్ళందరూ వీడు కూడా మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి వాళ్ళకి కూడా క్రెడిట్ వచ్చేటట్టుగా చేస్తారు అనమాట దాంతో ఆ వీడు అంటే చాలా అందరికీ ఇష్టపడతారు ఒకరోజు ఇంటికి వచ్చి చూసేటప్పటికి మన చార్లీ పడిపోయి ఉంటుంది అనమాట అన్కాన్షియస్గా పడిపోయి నోట్లోంచి బ్లడ్ వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట ఇది వెంటనే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తారు అనమాట డాక్టర్ కొంచెం టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీనికి క్యాన్సర్ ఉంది లాస్ట్ స్టేజెస్లో ఉందని చెప్పి అంటాడు అనమాట చార్లీ ధర్మ చార్లీ కోసం చాలా బాధపడుతుంటాడు ధర్మ ఇప్పుడు ఏం చేయాలనేసి దానికి లాస్ట్ స్టేజ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు అనేసి చెప్తే ఎలాగైనా దాన్ని కాపాడుకోవాలనేసి అనుకుంటాడు అనమాట కానీ డాక్టర్స్ చెప్తారు ఛాన్స్ కష్టం ఇంకేం లేదు నువ్వు అని అంటాడు అనమాట ఇప్పుడు ధర్మ ఆలోచిస్తే దీనికి ఎలాగ ఏది చేయాలనేసి దాని లా దానికి బాగా ఇష్టం ఏంటంటే స్నోబాల్స్తో ఆడుకోవడం ఇష్టం అనమాట వెంటనే ఏం చేస్తాడంటే ధర్మ వెళ్ళిపోతాడు అనమాట ఆ ఇంటిని ఖాళీ చేసి అక్కడి నుంచి వెళ్తుంటాడు అనమాట హిమ ఎక్కడైతే స్నో ఉంటుందో అక్కడికి అంటే హిమాలయస్ దగ్గరలోని హిమాచల్ ప్రదేశ్కి లేకపోతే కాశ్మీర్ అక్కడికి వెళ్దామని బయలుదేరుతుంటాడు అనమాట మధ్యలో దానికి ఫుడ్ పెడుతూ అలానే దాని గురించి ఆలోచించి కేర్ తీసుకుంటూ అలా వెళ్తుంటాడు అనమాట మధ్యలో ఒకసారి ఏమవుతుంది అంటే ఒక పోలీసులతో చిన్న ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట ఆ ప్రాబ్లం వస్తే కొంచెం రూట్గా బిహేవ్ చేసేటప్పుడు పోలీసులు వీడిని తీసుకెళ్ళి జైల్లో పెట్టేస్తారు అనమాట అప్పుడే ఆ యానిమల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ దేవి వచ్చి ఆయన హాస్పిటల్ ఆయన పోలీస్ సెల్ నుంచి విడిపిస్తుంది అనమాట ధర్మాన్ని విడిపించి న
ఈ ఊరు కూడా అంటది నేను కుక్కతో పాటు నేను వస్తాను నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నా అని నువ్వు రూడ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నావు కుక్కతో అంటే అసలు దానికి తెలియదు క్యాన్సర్ ఉందనేసి జాబ్ వదిలేసి దానికి స్నోబాల్ చూపించడం వెళ్తుందనేసి తెలియదు అనమాట ఆడితో పాటు కూర్చుంటుంది పద వెళ్దామనేసి ఇంకేమైనా తీసుకెళ్తుంటారు అనమాట లేకపోతే యానిమల్ వెల్ఫేర్ వాళ్ళతో గొడవ పడితే కేసు పెడతారని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడ ఊరుకుని తీసుకెళ్తుంటారు అనమాట కానీ ఆ జర్నీలు ఆవిడకి అర్థమవుతుంది వీళ్ళిద్దరికీ చాలా మంచి బాండింగ్ ఉంది చాలా అనేసి అంతేకాకుండా ఈ టైంలోనే చార్లీకి హెయిర్ పడిపోతుంటుంది అనమాట అంటే ఇంకా చాలా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉందని తెలుస్తుంది అనమాట అప్పుడే ఆవిడ ఒక ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీకి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేస్తుంది అనమాట ఫోన్ చేసి వచ్చి ఈ కథని ఈయన కథను చెప్పడానికి ఆ రిపోర్టర్ వస్తారు అనమాట అంత చార్లీ నుంచి అన్నీ తెలుసుకోవడానికి అనేసి చార్లీ గురించి ధర్మ గురించి ఆ ఇంటర్నేషనల్ రిపోర్టర్ మొత్తం ఈ ఈ విషయం అంతా మొత్తం చార్లీ కథ ధర్మ కథ అంతా తెలుసు వాళ్ళిద్దరి మధ్య బాండింగ్ అంతా ఒక పేపర్లో పబ్లిష్ చేస్తాను ఇన్ఫర్మేషన్ అని కలెక్ట్ చేసుకొని దేవిని వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు అనమాట అక్కడ నుంచి ఈయన జర్నీని ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తుంటాడు అనమాట చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడే మధ్యలో మనకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇది డబ్బులు కూడా తక్కువ తక్కువ ఉంటాయి ఇంకా డబ్బులు కూడా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట అప్పుడే ఒక ఆయన లిఫ్ట్ ఇస్తాడు అనమాట ఎక్కడికి వెళ్తున్నారంటే నేను ఇలా వెళ్తున్నా అంటే ఓకే రండి అని చెప్పేసి నేను అక్కడే తీసి దింపేస్తాను అని చెప్పి లిఫ్ట్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఆయన చెప్తుంటాడు అనమాట అక్కడ ఒక బ్లాక్ అనే ఒక డాగ్ ఉంటుంది అనమాట రాణి ఆ బ్లాక్ అనే డాగ్ ఉంటుంది అనమాట ఆయన వీళ్ళిద్దరు కొంచెం చెప్తారు ఆయన కూడా తన తన స్టోరీ చెప్తారు అనమాట నేను నాకు నేను ఒక లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకో మా వాడి పేరు రాణి కానీ మా ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టలేదు నా వల్ల నాకు కొంచెం ప్రాబ్లం ఉన్నందువల్ల పిల్లలు పుట్టలేదు కానీ నా బాధను చూడలేక నా భార్య ఈ డాగ్ నాకు గిఫ్ట్గా ఇచ్చింది కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత మావిడ వేరే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది నేను ఇంకా తర్వాత ఈ డాగ్ వచ్చిన తర్వాత దాని ఈ బ్లాక్ వచ్చిన తర్వాత దాంతో చాలా సంతోషంగా ఉన్నా నా సొంత పిల్లలాగా చూసుకుంటున్నా అని చెప్పి మీరు కూడా ఎలాగైనా మన చార్లీకి ఆ స్నోబాల్స్ దగ్గర తీసుకెళ్ళండి కొన్ని రోజులు నాతో పాటు ఉన్నా నా ఇంటికి తీసుకెళ్తారు అనమాట ఈ మన చార్లీనే ఆ బ్లాక్ చాలా గుడ్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు అనమాట వాళ్ళతో పాటు కొన్ని రోజులు ఉన్న తర్వాత మన చా వీళ్ళిద్దరు పార్ బయలుదేరుతారు అనమాట బయలుదేరేటప్పుడు రా బ్లాక్ చాలా చూసి చాలా అంటే ఇద్దరు విడిపోతున్నారు కదా కొంచెం బాధపడతారు వాళ్ళిద్దరు అలా బయలుదేరి వాళ్ళని బాయ్ బాయ్ చెప్పేసి బయలుదేరుతారు బయలుదేరుతున్నప్పుడు మధ్యదారులు మన ఆ ఫ్రెండ్ కనిపించారు కదా ఆయన అంటారు అనమాట నీకు ఒక ఒక టికెట్ ఇస్తాను అక్కడ కాంపిటీషన్ జరుగుతున్నాయి డాగ్స్కి చాలా ఫేమస్ కాంపిటీషన్ నువ్వు వెళ్ళి చూడు మన కావాలంటే నువ్వు కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను పార్టిసిపేట్ అని టికెట్ ఇస్తాను అనమాట అక్కడికి వెళ్తారు అనమాట వెళ్తే అక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డాగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ వస్తాయి అనమాట అవన్నీ చాలా ట్రైన్ డాగ్స్ చాలా బాగా చేస్తుంటారు రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తుంటే దీనికి కూడా చేద్దాం అని చెప్పి పంపిస్తారు అనమాట మన ధర్మ కానీ అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఆ జడ్జ్ ప్యానల్లో దేవి అదే యానల్ వెళ్తే రావడం ఉంటుంది అలానే వేరే జడ్జెస్ కూడా ఉంటారు అనమాట కానీ ఇది ట్రైన్ డాగ్ కాదు కదా అందువలన ఆ చేయలే ఫస్ట్ ఏం చేయదు అనమాట అసలు ఏం చెప్తున్నాడు ధర్మ చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థం కాదనమాట తర్వాత ధర్మ చాలా కోపం వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు అనవసరంగా వచ్చి మా టైం వేస్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి తిడతంటారు అనమాట అందులో ధర్మ కోపం వచ్చి చాలీతో అంటారు అనమాట నువ్వు నా నీ వల్ల నా పొరుగు అంతా పోయింది నువ్వు ఏటి చేయట్లేదు అని చెప్పి గట్టిగా అరుస్తారు అనమాట వెంటనే వాళ్ళు అక్కడ పరిగెట్టి వస్తుంది అనమాట సారీ అని చెప్తుంది అనమాట చార్లీ వీళ్ళు అంత ఆడియన్స్ అంతా చూస్తారు ఇది ఏంటి వీళ్ళు ఇద్దరు అంత అంటే ఈ మాట్లాడుకుంటాడు దానికి ఇది యాంగర్గా ఉంటే దానికి అర్థం అవుతుంటుంది కూల్గా ఇలా నిమిరితే దానికి అర్థం అవుతుంటుంది ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు దానికి భాష రాకపోయినా ఇద్దరు కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటుంటారు అనమాట దాని కాల్ వాళ్ళ మీద కాల్ చేయి కాల్ వచ్చేది సారీ చెప్తుంది వీళ్ళకి హక్ చేసుకుంటుంది జనాలు అందరూ చాలా ఇంట్రెస్ట్ అవుతారు వీళ్ళు ఇద్దరు చాలా మంచి బాండింగ్ ఉంది అనేసి తర్వాత ఆ తర్వాత సారీ చెప్పి అది అందరికన్నా బాగా ఎగురుతుంది అనమాట బాగా జంప్ చేస్తుంది జంప్ చేసి ఆ ట్రోఫీని అదే గెలుస్తుంది అనమాట అక్కడ నుంచి బండితో అలా వెళ్తుంటారు అనమాట వెళ్తున్నప్పుడు కొంచెం తర్వాత ఏంటంటే డబ్బులు ఉండవు అనమాట ధర్మ దగ్గర డబ్బులు అయిపోతే ఆ బండిని అమ్మేస్తారు వాళ్ళైతే నడుచుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసారు వెళ్తుంటారు అనమాట ల్యాండ్ ఆ పర్వతాల దగ్గరికి దగ్గరలో ఉంటున్నప్పుడు అప్పుడు ఒక వ్యాలీ దగ్గరలోకి వస్తారు అనమాట వ్యాలీ దగ్గర వచ్చినప్పుడు ధర్మ అంటాడు ఆ కుక్కతో అంటాడు అనమాట చాలీ నువ్వు
ఒక ఆర్మీ క్యాంప్ కనిపిస్తుంది ఆ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏమని అంటారు అంటే ఇక్కడ నుంచి ఆ దగ్గరలోకి వచ్చేస్తారు అనమాట అక్కడ స్నో కనిపిస్తుంది అనమాట అక్కడ చాలీ దాని చివరిగా ఇష్టపడేది అది బాగా ఎందుకంటే వీటితో ఇంట్లో ఉంటున్నప్పుడు టీవీలో ఎప్పుడు టీవీ ఆన్ చేసుకుని స్నో వచ్చినప్పుడు అంటే ఎక్కడైనా షోలోనే స్నో కనిపించిన అది బాగా గెంతు ఉంటుంది అనమాట అందుకే అది ఏం చేస్తుంది ఆ సోఫాని అంత చింపేస్తుంది కదా ఆ సోఫాలు ఇలా దూదుల ఎగురుతుంది అది స్నో అనుకుంటూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా అలాగే అర్థమవుతుంది ఎవరికి ధర్మాకి దానికి స్నో అంటూ ఇష్టం అనేసి అక్కడ ఈ ఆర్మీ ఆఫీసర్ దానికి చాలా ఇష్టం ఇష్టం మేము ఎలాగైనా వెళ్ళాలి అంటే ఒకసారి మా మెయిన్ మెయిన్ ఆఫీసర్ కలండి అని చెప్పేసి పంపిస్తారు అనమాట ఆ మెయిన్ ఆఫీసర్ అంటాడు నేను నీకు పర్మిషన్ ఇస్తున్నాను కానీ ఈరోజు వెళ్ళకూడదు రేపు మా ట్రూప్స్ త్రీ ట్రూప్స్ అసలు మొత్తం ఈ నెల అంతా ఎవరిని పంపించు కానీ రేపు మా ట్రూప్స్ త్రీ ట్రూప్స్ వెళ్తున్నాయి రెస్క్యూ చేయడం కోసం ఆ ట్రూప్స్తో వెళ్ళి అంతవరకు మా క్యాంప్లో ఉండని చెప్పి ఆర్మీ ఆఫీసర్ అంటాడు అనమాట నాకు మరి అప్పుడు అంటాడు అనమాట నీ పేరు ధర్మ కదా అంటే నా పేరు ఎలా తెలుసా మీకు ఒక పేరు చాలీ కదా ఎలా తెలుసా అంటే అప్పుడు చెప్తాను ఒక ఫేమస్ ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్లో ధర్మరాజ్ ఇన్ కలియుగ అనేసి ఒక ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయ్యింది చాలా చాలా మీ స్టోరీ ముందునే అందరికీ చెల్లిస్తే చాలా ఫేమస్ అంటారు అనమాట ఒక ఈరోజు క్యాంపస్లో ఈరోజు క్యాంప్లో ఉండి మా మిలిటరీ వాళ్ళతో అని చెప్పి ఆయనకి అకామిడేషన్ ఇస్తారనమాట ఆ రోజు రాత్రి అక్కడ ఆ క్యాంప్లో ఆ సాయంత్రం ఉందాం అనుకుంటాడు కానీ వీడు తెలుసు అదే లాస్ట్ డే అనేసి అంటే కష్టం అని చెప్పేసి చార్లీకి అది ఎందుకంటే చాలా నీరసంగా బాగోదు అందువల్ల ఆ రోజు క్యాంప్ నుంచి తప్పించుకొని ఆ స్నో దగ్గరికి వెళ్తారు తీసుకెళ్తారు అనమాట చార్లీ అని వీడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు అనమాట చార్లీ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తుంది ఎంజాయ్ చేసి తర్వాత ఆ రోజు సాయంత్రం రాత్రికి మళ్ళీ క్యాంప్ దగ్గరికి వచ్చేసి రాత్రి పడుకుంటారు అనమాట పడుకుంటే ఇక్కడ కొంచెం చూస్తారు అనమాట చూస్తే చార్లీ కనిపించదు ఏంటంటే ఆ బయటకు వచ్చి వెతుకుతుంటే చాలా దూరంలో ఒక ఒక మందిరం కనిపిస్తుంది మా టెంపుల్ అక్కడ చార్లీ కనిపిస్తుంది అక్కడ తీసుకెళ్తారు అనమాట అక్కడికి వెళ్తారు అనమాట వెళ్తే అది వచ్చి ఈయన్ని ఈ చేతిలో అడుగుల్లో పడుకుంటుంది అనమాట పడుకొని అలాగే ఏడుస్తూ బా దానికి అంత లాస్ట్ మినిట్స్ అనమాట అయితే ఆయన చూస్తూ చనిపోతుంది అనమాట ఈడ ఈడు అనుకుంటాడు అనమాట నేను ఎందుకు నాకు నేను ఎవరు నాకు మా అమ్మ నాన్న అంటే చాలా ఇష్టం అలాగే మా మా చెల్లి అన్న చాలా ఇష్టం కానీ నేను ఎవరికైతే ఇష్టపడినా వాళ్ళందరూ చనిపోయారు ఆఖరి చాలీ నువ్వు కూడా చనిపోయా అని చెప్పి బాధపడుతుంటాడు అనమాట బాధపడుతుంటే అప్పుడు చిన్న సౌండ్ వస్తుంది ఏంటని చెప్పేసి ఆ మందిరంలోకి వెళ్తే చిన్న బేబీ కనిపి పప్పి ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు ఇంకా అర్థమవుతుంది ఓ చార్లీ గర్ల్ అనమాట ఫీమేల్ అనమాట రాణితో రాణికి అంటే రాణి అంటాను బ్లాకీకి ఈ చార్లీకి ఒక చిన్న పప్పి పుడుతుంది అనమాట ఓ నా గురించి చాలా ఆలోచించింది అందుకే లాస్ట్ మినిట్లో కూడా నేను చార్లీ లేకపోతే ఉండలేను మళ్ళీ ప్రీవియస్ లైఫ్ అంటే ఒంటరిగా ఉండిపోతాను ఎవరితో మాట్లాడినా అనేసి నా గురించి ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకుంటాడు అనమాట ఆ పప్పిని తీసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఒక చార్లీ యానిమల్ రెస్క్యూ సెంటర్ అని చెప్పేసి ఒక సెంటర్ ఓపెన్ చేస్తారు అనమాట ఓపెన్ చేసి చార్లీ యానిమల్ రెస్క్యూ అంటే యానిమల్స్కి ప్రొటెక్ట్ చేయడం దానికి ఏం బాగలేకపోతే అంతా చూస్తుంటాడు అనమాట ఈ విధంగా మన ధర్మ అంటే ఈ డాగ్తోని ఎలా రిలేషన్షిప్ ఏర్పరచుకొని లైఫ్ని అంటే ఎలా లీడ్ చేయాలనేది ఆ డాగ్ ద్వారా తెలుసుకొని హ్యాపీగా ఉన్నారనమాట comment box and also subscribe to my channel and my father's channel Vindas Tarang and Vasakitta. Bye friends.